if any of you imagine anybody in the country imagines what happens when your bank account your atm card your entire financial identity is erased right you can imagine if if it is done to a family the family will starve to death if it is done to a business the business will be crippled right this is what has been done to the congress party one month back all our bank accounts have been frozen we can do no campaign work we cannot support our workers we cannot support our candidates our leaders cannot fly from one part of the country to the other forget fly they can't take a railway uh, train and this has been done literally two months before the election campaign ஆம் ஆத்மியுடைய நிறுவன தலைவர் மற்றும் டெல்லியுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நேற்று அமலாக்கத்துறையால் கைது பண்ணப்பட்டிருக்கார் இது வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த அமலாக்கத்துறையால் கைது நடவடிக்கைகள் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து கொண்டிருக்க குறிப்பாக ஆம் ஆத்மியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஏற்கனவே மணிஷ் சிசோடியா அவர்கள் நிதித்துறை அமைச்சராக இருந்த மணிஷ் சிசோடியா அவர்கள் திகார் ஜெயிலில் இருக்கார் இப்போ இரண்டாவதாக அந்த கட்சியுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய டெல்லியுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அவரை வந்து கைது பண்ணிட்டாங்க அவர் கைது செய்யப்படும் போது அவர் தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தான் மற்றொருவரை முதலமைச்சராக நியமித்து விட்டு தான் அவர் வந்து கைது செய்யப்பட்டார் அவர் சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் ஆனால் ஆம் ஆத்மியை பொறுத்த வரைக்கும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இன்னமும் அவர் பதவியை விட்டு நீக்கப்படவில்லை பதவியிலிருந்து அவர் வந்து ராஜினாமா செய்யவில்லை இன்னமும் அவர் டெல்லியுடைய முதலமைச்சராக அரசியல் சாசனப்படி அவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி மக்கள் பிரதிநிதிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சர் அப்பேற்பட்டவரை ஒரு அமலாக்கத்துறை கைது செய்யப்படுது மேலும் இந்த நடவடிக்கைகள் தொடருது அப்படிங்கும் போது ஒன்றிய அரசுக்கு ஆம் ஆத்மியுடைய வளர்ச்சி ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக மோடி அவர்களுக்கு ஆம் ஆத்மியுடைய வளர்ச்சி மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாகத்தான் அவர் பார்க்கிறார் இது அவர் தனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் அப்படின்னு பிரதமர் மோடி கருதுவதாக செய்திகள் வருகிறது மேலும் குஜராத்தில் ஆம் ஆத்மி களம் கண்டிருக்காங்க குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்தம் இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளில் இரண்டு தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி போட்டியிடுது குஜராத்தில் ஆளுகின்ற பாரதிய ஜனதா அரசுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அங்களுடைய பொருளாதார நிலை பெரிய அளவில் வரல அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில் நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் நஷ்டத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றன அவர்கள் வாங்கிய கடனை மிகப்பெரிய அளவில் திரும்ப செலுத்த முடியல அந்த நிறுவனங்கள்லாம் திவால் நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிற அப்படிங்கிற செய்தியும் குஜராத்தை பொறுத்தவரை இருக்குது மேலும் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆம் ஆத்மிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இடையிலான அந்த ஷீட் ஷேரிங் அதாவது தொகுதி உடன்படிக்கை வந்து மிகவும் சுமூகமாக போயிட்டுருக்கு மேலும் வட மாநிலங்களில் பாஜகவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை இந்த ஆம் ஆத்மி கட்சி ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பாஜக தலைமை நம்புது இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருந்தோம் அதாவது பாஜகவிற்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கக்கூடிய மாநிலங்கள் எவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாநிலங்களில் வரக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி பஞ்சாப் ஹரியானா இந்த மூணு மாநிலங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதிய ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மோடிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலை தரக்கூடிய மாநிலங்களாக தான் இருக்குது ஸோ மோடி சொன்ற அந்த நானூறு அப்படிங்கிற நம்பரை மோடியால் மிக எளிதாலாம் அடைய முடியாது மீண்டும் நான் சொல்கிறேன் வட மாநிலங்களில் பாஜகவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சரிவை அவர்கள் சந்திப்பார்கள் அப்படின் தான் செய்திகள் வருகிறது மேலும் தென் மாநிலங்களையும் பாஜகவிற்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிருப்தியான சூழல் தான் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஒரு தெளிவான வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் ஆம் ஆத்மியை ஒரு அச்சுறுத்தலாகத்தான் மோடி பார்க்கிறார் எதற்காக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டார் உண்மையிலே அந்த மதுபான விநியோகம் செய்து அதாவது மணிபானத்துக்கான அந்த லைசன்ஸ் கொடுத்ததெல்லாம் முறைகேடு பண்ணியிருக்காங்களா இது உண்மையான தகவலா அப்படிங்கிறத இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் ஜோசப் வாங்க நம்ம இப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மக்களே நேற்று டெல்லியுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர் இன்னும் முதலமைச்சராகத்தான் இருக்கிறார் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்யவில்லை அவருக்கு இசட் பிளஸ் பிரிவு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்பேற்பட்டவரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்து சிறையில் அடைத்திருக்கிறார்கள் மேலும் அவரை வந்து விசாரணைக்கு மேலும் இரண்டு மூன்று நாட்கள் கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரணை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுலாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் உண்மையிலே ஆம் ஆத்மி எதற்கு வந்து ஒம்பது தடவை அவங்களும் வந்து சம்மன் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அமலாக்கத்துறை விடாக்கண்டன் கொடாக்கண்டன் கதையாக அமலாக்கத்துறை கிட்டத்தட்ட எட்டிலிருந்து ஒன்பது முறை அமலாக்கத்துறை வந்து ஆம் ஆத்மியுடைய நிறுவன தலைவர் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு சம்மனை கொடுத்துட்டாங்க அவரும் அதிலிருந்து எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகலாம் ஆஜராகக்கூடாது அப்படிங்கிற விதத்தில் தான் 
வந்து போட்டிட்டாங்க இதில் நமக்கு வந்து ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு பொதுவாக நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்போது காவல்துறை நம்மளை கூப்பிட்டு விடுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாம் சென்று ஆஜராக வேண்டும் அது வந்து எல்லா ஒரு குடிமகனுடைய ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு அத்தியாய கடமை ஒரு தலையாய கடமை இப்போ நம்ம ஒரு பிரச்சனை இருக்கோம் நமக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு புகார் ஆகுது போலீஸில் புகார் ஆகுது அப்படின்னா போலீஸார் விசாரணைக்கு கூப்பிட்டார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் செல்ல வேண்டும் அதான் நியாயம் அதான் சட்டம் அதான் இந்திய அரசியல் சாசனம் சொல்லுது கண்டிப்பாக நம்மளை அழைத்து விட்டு அது அரை அதிகாரப்பூர்வமாக சம்மன் கொடுத்து கூப்பிட்டார்களோ இல்லை தொலைபேசியில் அழைத்து கூப்பிட்டார்களோ ஒரு <laughs> அதில் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா அதில் ஒரு சம்மனிலே ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குது அந்த சம்மனை வைத்து என்னை வந்து கைது செய்ய பார்க்கிறார்கள் என்னை வீழ்த்த பார்க்கிறார்கள் அவர் ஒரு காரணம் சொல்கிறார் ஸோ அதையும் வந்து அரசு நீதிமன்றம் வந்து விசாரிக்கணும் பொதுவாக தொடர்ச்சியாக இப்படி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து குறி வைக்கப்படுகிறார் காரணம் செய்யப்படுகிறார் அப்படின்னு தான் மக்கள் நிலத்தியில் பார்க்கப்படுது தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவார் அதாவது திமுகவுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சார பிரிங்கு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவியும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா இவர்கள் இரண்டு பேருமே இந்த திமுகவை பற்றி அடிக்கொடி பேசிக்கொண்டு அவர்கள் குறைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு குடைச்சலை கொடுத்து கொண்டு திமுகவை அழித்து விடுவேன் திமுகவை ஒழித்து விடுவேன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க மாட்டேன் அதில் கையெழுத்து போட மாட்டேன் சட்டசபையிலேருந்து பாதி வெளி பாதியிலே எந்திரிச்சு போகிறது பாதியிலே வெளியேறது ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் அவர் செய்து எப்பவுமே ஒரு பரபரப்போட இருக்கும் பாரு ஸோ ஆளுநர் அப்படின்னால அவர் திமுக கூட கண்டிப்பாக ஏதோ மோத போகிறார் அவர் ஏதோ செய்ய போகிறார் அப்படின்னு ஒரு சென்டிமெண்ட்டுக்கு தமிழக மக்களே வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் அவர் ஒரு பிரச்சார பிரிங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் டூலாக இருக்கிறார் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையானது ஸோ இதே போல எதற்கு நான் அந்த விஷயத்தை சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஆளை வந்து அது நம்ம நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம்னா அது வந்து அவர்களுக்கு தான் வந்து ஒரு அதிகபட்ச ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் அதாவது இப்போ டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு குறைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அங்கே உள்ள மக்கள்லாம் நன்கு படித்த மக்கள் மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய தலைமை நிலையத்தை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாமே சுச்சுவேட்டட் இன் டெல்லி தான் இப்போ எல்லாம் படித்த மக்கள் தான் அங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பாஜக ஆம் ஆத்மிக்கு குடைச்சல் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது கண்கூடாக தெரிகிறது ஏன் குடைச்சல் கொடுக்கு ஆம் ஆத்மி வளர்ந்து வருகிறது ஆம் ஆத்மி சாதாரண மக்களால் விரும்பப்படுகிறது குஜராத்தில் ஆம் ஆத்மி போட்டி போட போகுது இது அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தலைவலியாக பாஜக பார்க்கிறது கிட்டத்தட்ட அவங்க இரண்டு தொகுதிகளில் குஜராத்தில் போட்டிடுவாங்க வரக்கூடிய செய்திகள் என்னென்னா இரண்டு தொகுதியிலுமே அவர்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற்று விடுவார்கள் பரூச் மற்றும் இன்னொரு தொகுதி இரண்டு தொகுதியில் அவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே மக்களும் அங்கே எப்பவுமே ஆளுகின்ற அரசு தொடர்ச்சியாக ஒரே அரசு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு ஆன்டி இன்கம் பன்சி அப்படிங்கிறது இயல்பாகவே அமையும் அங்கே பாஜக தான் இத்தனை வட்டம் குஜராத்தில் ஆட்சி புரியுது அங்கே கண்டிப்பாக ஆளுகின்ற குஜராத் பாஜக அரசுக்கு எதிராக ஒரு ஆன்டி இன்கம் கம்சி இருக்குது ஒரு எதிர்ப்பாளை இருக்குது ஸோ இதைக்கு மக்கள் மாற்றாக தேடுவது வந்து ஆம் ஆத்மி ஸோ அதனால் அவருடைய வெற்றி அங்கே வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது ஸோ இது ஆளும் தரப்புக்கு ஒரு எதிர்ச்சலை குடிக்கிறது இவர்களை எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதே தான் வேலை ஸோ இந்த ஈடி சிபிஐ இதை விட்டு நோண்டிக்கிட்டே இப்போ ஒரு வழியாக அவரை கைது பண்ணிட்டாங்க அவரே வந்து சிறையில் அடைக்க போகிறாங்க இன்னும் விசாரணை போயிட்டுருக்கு இன்றைக்குள்ளே அவரை சிறையில் அடைச்சிருவாங்க மேலும் நேற்று நம்முடைய இந்திய காங்கிரஸுடைய தலை முன்னாள் தலைவராக இருந்த திருமதி சோனியா காந்தி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்களுடைய வங்கி கணக்குகளை தேசிய காங்கிரஸுடைய இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய வங்கி கணக்குகளெல்லாம் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை வந்து முடக்குது பாரதி ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய அரசு வந்து முடக்கி கொள்கிறது இதனால் எங்களால் எந்தவித செலவுகளும் செய்ய முடியல தேர்தல் வந்துடுச்சு நாங்கள் எப்படி செலவு பண்ணுறது எப்படி நாங்கள் வந்து எங்களுடைய பரப்புரைகளை மேற்கொள்வது எப்படி நாங்கள் பிரச்சார பயணங்களை மேற்கொள்வது இது ஒரு மிகப்பெரிய அநாகரிகமான செயல் மற்றும் ஒரு கொடுங்கோன்மையான செயல் இது இந்தியாவில் ஜனநாயகம் செத்துவிட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கார் டெமோக்ரஸி இஸ் ஃப்ரீஸ்டு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து பயன் நடக்கூடிய சூழ்நிலைகளை பார்த்தா ஒரு எல்லாரையுமே வந்து ஒரு அடக்கி ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் வந்து ஆளும் ஒன்றிய அரசு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இது ஒரு நல்ல விஷயமே கிடையாது இது வந்து பாஜகவிற்கு தான் மீண்டும் எதிர்மறையாக திரும்பும் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை மேலும் இதே கருத்து தான் வந்து திரு ராகுல் காந்தி அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுடைய
அப்படிங்கிற ஒரு தேர்தல் இந்த தேர்தலில் மோடி தோத்து விட்டார் என்றால் அந்த அவருடைய கட்சியிலே இருக்கக்கூடிய அவருக்கு வேண்டாத வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இதை வச்சு அவரை காலி பண்ணிடுவாங்க அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ மூணாவது முறை அவர் திரும்ப வந்து விட்டார் அப்படிங்கிறது தான் அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய வச்சு அதிலே மாற்று கருத்து இல்லை பட் ஆனால் நமக்கு வரக்கூடிய செய்திகள் நம்ம களத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சக பத்திரிகை நண்பர்கள்கிட்ட நம்ம விசாரித்து கேட்கக்கூடிய செய்திகள் என்ன அப்படின்னா எளிதாக பாஜகவால் இந்த தடவை வெற்றி பெற முடியாது மிகவும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் செய்தி அதற்காகத்தான் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலலாம் இவ்வளோ பிரயத்தனம் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டிலலாம் எப்படியும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து சீட்டுகளை வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாஜக தமிழக பாஜக தலைமைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கப்படி வருகிறது முதல்ல அண்ணாமலை என்ன சொன்னார் நாங்கள் போட்டி போடலை நான் வந்து தமிழகத்தில் இந்த தேர்தலில் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் நான் போட்டியிடலை அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மீண்டும் அவர் வந்து கோயம்புத்தூரில் போட்டியிடுறார் ஸோ இப்படி ஒரு பல்வேறு அழுத்தத்திற்கு உள்ளாயிருக்கு மிகப்பெரிய ஜாம்பாவன்களை எதிர்த்து பாஜக களத்தை குதிச்சிருக்கு வெற்றி வாய்ப்புங்கிறது அவர்களுக்கு வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல இதுவரைக்கும் அண்ணாமலை வந்து தேர்தலில் அந்த பரப்புரைகள் எல்லாம் செய்து அதன் பிரச்சார யுக்திகளை செய்து மக்கள் மத்தியில் சென்று வாக்கு தேடி வெற்றி பெற்றவரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இது அவருக்கு ஒரு முதல் அனுபவம் அவர் இதுவரைக்கும் அந்த நடைபயணம் தான் போயிருக்காரே தவிர தேர்தலுங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பூத் கமிட்டி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது சாதாரண விஷயங்கள் கிடையாது அதில் திமுக அதிமுக ரெண்டுமே கரைகண்ட கட்சிகள் அதிலும் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அதிமுகவுடைய பூத் கமிட்டி ரொம்பவும் பலம் வாய்ந்தது சக்தி வாய்ந்தது திமுகவுடைய ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கமிட்டி ஸோ அப்பேற்பட்ட ஜாம்பவன்களை எல்லாம் இந்த பாஜக எப்படி எதிர்கொள்ள போகுது அப்படின்னு தெரியல ஆளும் பாஜக எதிர்கட்சிகளுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை குடைத்து குடைச்சலை கொடுத்து கொண்டு வருகிறது எப்படியாவது அவர்களை ஓய்த்து கட்ட வேண்டும் அவர்களை வந்து அவங்க கட்சியை வந்து நீர்த்து போக செய்ய வேண்டும் பலமிழக்க செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத மிக தீவிரமாக வேலை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இதுதான் நிதர்சனம் ஸோ இதற்காகத்தான் திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்திகள் வருது ஏன்னால் அவர் ஒரு வளர்ந்து வரும் தலைவராக இருக்கிறார் குறிப்பாக பாஜகவுடைய ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் அவர் வந்து டெல்லியில் இருந்தார் பாருங்கள் அடுத்து வந்து ஹரியானா போனார் ஹரியானாவிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாப் போனார் பஞ்சாப்லேருந்து இப்போ குஜராத் போயாச்சு அப்படி அவர் தன்னுடைய இறக்கைகளை விரித்து தன்னுடைய அந்த பிரான்ச்சஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறார் விரிக்கிறார் அந்த கட்சி வளர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அப்படி தாவிக்கிட்டே போகுது வட மாநிலங்கள் அப்படி தாவிக்கிட்டே போகுது ஸோ அடுத்து உத்தரப்பிரதேசில் போட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அங்கேயுமே சிக்கல் ஸோ இந்த மேலே உள்ள இந்த பகுதிகளில் அவர்கள் வந்து பரவிட்டாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு பாஜக அவருக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல் சவுத்தில் சொல்லவே வேண்டாம் பாஜக மிகப்பெரிய கட்சிகள்லாம் இருக்குது அவங்களெல்லாம் மீறி அவங்க வர முடியாது ஸோ வடக்கையும் நம்மளுடைய செல்வாக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன செய்கிறது அதற்காக என்னென்ன வேலை செய்து ஆம் ஆத்மிக்கு நெருக்கடியை கொடுக்க வேண்டுமோ அத்தனை வேலைகளையும் ஆளும் மோடியுடைய அரசு செய்து வருகிறது இதுதான் அவருடைய கைதுக்கான காரணம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களை வந்தடைய வேண்டும் என்றால் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்